আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমি অনেক ভালো আছি মানিকগঞ্জ স্ট্রং বেসের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার আজকের ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি আলোচনা করব বিষয়টি অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমরা অনেকে এই টপিকটি পড়াশোনা না করে অধ্যায়টা শেষ করে ফেলে এবং অনেকের কাছে অনেক জটিল এবং কঠিন একটা টপিক হচ্ছে এটা তো আজকের এই কঠিন এবং জটিল টপিকটি অনেক সহজভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আজকে ক্লাসটি তুমি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে অনেক অজানা তথ্য তুমি জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ তো আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব হচ্ছে সাধারণ লগারিদমের পূর্ণক এবং অংশক কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আজকে তোমাদের দেখাবো আজকে তোমাদের দেখাবো যে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সংখ্যাটা কিভাবে গঠন করতে হয় তোমাদের সাথে আলোচনা করব আজকের ক্লাসে আজকে তোমাদের দেখাবো দশমিক এর অবস্থান পরিবর্তন অর্থাৎ একটা দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক বাম থেকে ডান দিকে কিভাবে শিফট করতে হয় এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে কিভাবে শিফট করতে হয় তো আজকে ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আশা করি অনেক মজা পাবে বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে প্রথমে আলোচনা করব পূর্ণক নিয়ে তো আরেকটি কথা বলে নেই আজকে কিন্তু আমি কয়েকটা নিয়মে পূর্ণক বের করা শেখাবো অর্থাৎ দুই তিনটা নিয়মে শেখাবো পূর্ণক কিভাবে বের করতে হয় তখন তোমার যেভাবে ভালো লাগবে তুমি কিন্তু পরীক্ষায় সেভাবে অ্যান্সার করবে তো আজকে তোমাদের প্রথমে আমি ডিটেলস দেখাবো তারপর আস্তে আস্তে সহজ সহজ নিয়মগুলো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব তো মনে করি এন একটা সংখ্যা এটা একটা বৈজ্ঞানিক সংখ্যা এ ইন টু টেন টু দি পাওয়ার এন তো এই সংখ্যাটির আসলে পূর্ণক বের করতে বলা হয়েছে এটাকে এখান থেকে আমাকে পূর্ণক বের করতে হবে তাহলে এই পূর্ণকটা কিন্তু বের করতে হবে সাধারণ লগারিদমের ক্ষেত্রে এখন সাধারণ লগারিদমের বলতে তুমি কে বোঝো সাধারণ লগারিদম বলতে আসলে টেন ভিত্তিক লোক কে বোঝায় তোমরা ইয়া নবন্ধ হোম শ্রেণীতে কিন্তু দেখেছ একটা হচ্ছে ই ভিত্তিক লোক আর একটা হচ্ছে সাধারণ লগারিদম সাধারণ লগারিদম হচ্ছে টেন ভিত্তিক লোক তো টেন ভিত্তিক লোকের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে পূর্ণক নির্ণয় করতে হবে তাহলে যেহেতু এই সংখ্যাটি পূর্ণক নির্ণয় করতে হবে এন ইকুয়াল টু এ ইন টু টেন টু দি পাওয়ার এন তাহলে উভয় ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এই টেন ভিত্তিক লগ নিতে পারি উভয় ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে টেন ভিত্তিক লগ টেন ভিত্তিক লগ নিলাম এখন লগ টেন ভিত্তিক লগ এন ইকুয়াল টু আমি এখানে লিখতে পারি প্লাস লগ টেন টু দি পাওয়ার এন যেহেতু এখানে গুণ আছে তার জন্য আমার এখানে কি হয়ে গেছে যোগ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে লগের সূত্র যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে ভাঙানো হয়েছে এখন আরেকটি বিষয় একটু ভালো করে লক্ষ্য করো লগের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা কিন্তু জানি যে লগ টেন ভিত্তিকে এখন এই যে লগের সামনে যদি ভিত্তি এবং শক্তি মিলে যায় তাহলে কিন্তু ওয়ান লেখা যায় তো আমরা একটা কাজ করতে পারি যদি আর একটু ডিটেলস করি তাহলে এই লগের সর্বোচ্চ পাওয়ারটা আগে আনতে পারি লগ টেন ভিত্তিক টেন তাহলে এতটুকুর পরিবর্তে লিখতে পারি ওয়ান সুতরাং লগ টেন ভিত্তিকে প্লাস এন এখন একটু ভালো করে লক্ষ্য করো লগ টেন ভিত্তিক এন ইকুয়াল টু লিখতে পারি এন প্লাস লগ টেন ভিত্তিকে এখন আমরা উভয় পক্ষ থেকে যে ভিত্তি হিসেবে যে টেন আছে সেটাকে যদি উজ্জ্ব বিবেচনা করি তাহলে উঠিয়ে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি লগ এন ইকুয়াল টু এন প্লাস লগ এ এই ক্ষেত্রে এই যে এখানে দেখো যে এনটা রয়েছে এই এনকেই বলা হবে পূর্ণক এনকেই বলা হবে পূর্ণক এই যে লগ এনের পূর্ণক হচ্ছে এই এন তাহলে লক্ষ্য করো লগ এনের পূর্ণক হচ্ছে এন এখন এটা কিন্তু ডিটেলস তোমাদের আমি সলভ করে দেখালাম এত কষ্ট করে কিন্তু পরীক্ষার হলে আমরা এন সিকিউতে করতে যাব না তখন কিন্তু শর্টকাটে দুই এক সেকেন্ডে কিন্তু উত্তর করতে হবে সেটাও কিভাবে করতে হবে আজকে কিন্তু তোমাদেরকে দেখাবো মনোযোগে ক্লাসটি দেখো এখন এখান থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যেহেতু এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার সেখানে আমার কিন্তু ওই টেনের উপরে যে পাওয়ারটা রয়েছে এন টেনের উপরে যে পাওয়ারটা রয়েছে আমার এই পূর্ণক হিসাবে কিন্তু বের হয়ে গেছে সেটাই অর্থাৎ কোনো একটা সংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক সংখ্যা বা বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার প্রকাশ করার পরে টেনের উপরে যে পাওয়ার থাকবে সেই পাওয়ারকেই কিন্তু আমরা পূর্ণক বলতে পারি এখন তোমাদেরকে দেখাবো যে কয়েকটা সংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার প্রকাশ করে আমরা কিভাবে পূর্ণক নির্ণয় করতে পারি তো বন্ধুরা তোমাদেরকে এখন আমি দেখাবো যে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার কিভাবে গ্রহণ করতে হয় এবং আজকের টপিকটা কিন্তু ছিল দশমিক ট্রান্সফার অর্থাৎ দশমিক বিন্দুগুলো বাম থেকে ডান দিয়ে কীভাবে ট্রান্সফার হয় বা শিফট হয় এবং ডান থেকে কীভাবে বাম পাশে ট্রান্সফার হয় আজকে এখন তোমাদেরকে দেখাবো যে দশমিক ট্রান্সফার এবং বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার একসাথে দেখিয়ে দেব দেখো মনে করো থ্রি একটা সংখ্যা আছে এটা একটা দ
তাহলে তোমাকে দেখতে হবে দশমিকটা তুমি কয় ঘর ডানে নিছো যেহেতু দুই ঘর ডানে ট্রান্সফার করেছো এর জন্য তোমাকে লিখতে হবে 3 টু 10 টু দি পাওয়ার -2 তার মানে দশমিক বিন্দুটা অর্থাৎ দশমিককে যদি আমরা ডান পাশে ট্রান্সফার করি যত ঘর ডানে ট্রান্সফার করব 10 টু দি পাওয়ার -3 তত হবে তুমি যদি এই দশমিকটা এখানে রাখতে চাও দুই এর পরে তাহলে 2.59 into 10 to the power minus 1 হবে কারণ দেখো দশমিকটা তুমি এক ঘর ডানে ট্রান্সফার করেছো এর জন্য তোমার 10 to the power minus 1 তো এইভাবে আসলে দশমিক হচ্ছে বাম থেকে ডানে শিফট করতে হয় এখন তোমাদেরকে দেখাবো যে ডান থেকে যদি আমরা বাম দিকে শিফট করি তাহলে কি রকম হবে যেহেতু দশমিকটা এখানে আছে তুমি চাচ্ছো দশমিকটা একবার প্রথমে আনার জন্য 3.5 0.54259 into 10 to the power कोतो होबे देखो जेहे तो तुमी दोशमिक बीन दोटा 1, 2 और था दुई घर बाम में shift कोरे सो ताई होबे 10 to the power plus 2 तुमी जो देटा लेखते जे 35.4259 ताहो लेखते तो 10 to the power plus 1 कारण तुमी किन्तु एक घर बाम में दोशमिक ता shift कोरे सो तार मान दशमिक जो दितुमी डांड दिके शिफ्ट करो और थाद जो दित बाम थे के डाने शिफ्ट करो जो तो गोर डाने शिफ्ट कर बे टेन तो दित और माइनस तो तो हो बे आज जो दित बाम दिके शिफ्ट करो जो तो घर बाम आज बे टेन तो दित पावर प्लस तो तो घर हो बे यहाँ को थरा होते ए ए जो जो शंखा रा दशमिक � কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার এখানে কোনটা এবং কোনটা বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার নয় বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার যদি হতে হয় তাহলে a 10 to the power n আকারের সংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার বলা হবে যখন এই যে গুণের যে আগের অংশটি অর্থাৎ a এই a থাকবে a এর সমান বা বড় এবং 1 এর সমান বা বড় এবং 10 অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ এই a এর ভ্যালুটা এর মানটা যখন 1 এর সমান বা বড় এবং 10 এর থেকে ছোট হবে तो हम नाम राइट आके बोलेंगे नहीं शंखरा आदर्श आकर बोलते बार वो एवं ए एन टा और तब पावर टा हो बे पूर्णो शंखा तो खून ये पावर टा के हम रा बोलते बार वो पूर्णो के पावर टा के की बोलते बार वो पूर्णो के बोलते बार वो ताहुले देखो ये खाने जहेतु गुनेरा गेट आउट से ओनेक शंखा माने दोषीर थे के � এখন এই সংখ্যাটা দেখো এটাও কিন্তু গুণের আগে অনেক বিশাল একটা সংখ্যা এটা হচ্ছে 3542 তাই বৈজ্ঞানিক সংখ্যার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলবো না আমরা বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার বলবো এই সংখ্যাটিকে কারণ এখানে দেখো 3.5 অর্থাৎ 3.5 3.5 তার মানে এই সংখ্যাটুকু এই অঙ্কটুকু কিন্তু 10 এর থেকে ছোট তাই আমরা বলতে পারবো যে এটার आय होते हैं बौद्धिक शंखर आदर्श आकर कौन शंखातीर ये शंखातीर बौद्धिक शंखर आदर्श आकर होते हैं इता ताहुले ये जो शंखाटा सिले शंखर पूर्ण को तेज शंखर पूर्ण को से टू तार मने ये शंखर पूर्ण को से टू कौन एक ता शंखा के बौद्धिक शंखर आदर्श आकरे प्रकाश कोरल पोरे तेरे ऊपर जो पावट था देखो ये खाने में चार टू उधर हम दिए थे एक तो चे सिक्स टू थ्री सेवेन एर पूर्णोक बेर करे सिक्की भाभे देखो तो मतलब आइटा को था बोली फाइव ओजे को था ये फाइव पॉइंट जीरो 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 किंतु एक ही को था और था दशमी टक किंतु तारा पौड़े खाने पूर्णो अंको बा पूर्णो शंखा बा शार्थोकों को � फाइव तो ये थ्री फाइव ओ जे को था थ्री फाइव पॉइंट एक नेट दशमिक मॉनो मॉनो कॉल पोना कोरा एक ही को था एक हने कोनो प्रॉब्लम नहीं ताहुले एक हने आसे होते हैं सिक्स टू थ्री सेवेन ताहुले अमी जो देखने एक टा मॉनो मॉनो दशमिक कॉल पोना कोई शोर बोर्ड डाने तो मार के कॉल पोना करता होगा जो देखो खुनो कुन एक टा शंक ताहुले एक बार शंकरे लास्ट चे शेषिर दिके तो हमारे दशमिक कल्पना करते होंगे। ताहुले इखान थे के आमी की करें सी दशमिक टा इखाने ट्रांसफर करें सी देखो सौर पोरे। तब मैं वन टू थ्री चार घोर तीन घोर बामे जी हेतु दशमिक टा ट्रांसफर करें सी ये जो नो सिक्स पॉइंट टू थ्री सेवेन इनटू टेन टू दिवार यहाँ उनके खेत्र पूर्णों की दो थ्री कारण टेन टू दी पावर ए जी इटा के पूर्णों बोला है और था ए शंकर पूर्णों जो दिनी ने गोते बोला है और था तुम्हारे जो पूरी क्या आशय जी ए तो एक पूर्णों की निश्चित कोंटी को खो गो घोपशन थाक बे शेखेत्री तुम्हें जो दे ए प्रोसेस टा जानो 
তাহলে দেখো দশমিকটা কোন জায়গায় আছে দশমিক আছে এখানে এখন এটাকে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার প্রকাশ করতে গেলে দশমিকটা অবশ্যই ছয়ের পরে নিতে হবে তার কারণ ছয়ের পরে নানলে কিন্তু ওই যে তোমার দশ ইয়া দশমিকের আগের অঙ্কটুকু দশের থেকে ছোট হয় না তাহলে যদি আমি এখানে নেই তাহলে দুই গড় বা আমি এখানে তুমি শিফট করেছো টেন টু দি গড় টু তাহলে এই অঙ্কটার পূর্ণক হবে টু এখন এই অঙ্কটা শূন্য দশমিক শূন্য 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 তাহলে এখানে তুমি যদি এ ইন্টু টেন টু দি পর এন আকার প্রকাশ করতে চাও দশমিক বিন্দুটা কিন্তু তোমাকে অবভিয়াসলি ডান পাশে শিট করতে হবে অর্থাৎ ঠিক ফোরের পরে নিতে হবে এই থ্রির পরে নিলে হবে না তেতাল্লিশ নিলে কিন্তু হবে না ফোরের পরে নিতে হবে তাহলে তুমি কি লেখলা ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে ফোরের পরে যদি দশমিক নাও ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে চার ঘর ডানে তুমি দশমিকটা শিফট করেছো এর জন্য টেন টু দিবার মাইনাস ফোর টেন টু দিবার মাইনাস ফোর তাহলে এই অঙ্কের পূর্ণক এ অঙ্কের পূর্ণক হবে মাইনাস ফোর বা ফোর বার যেহেতু পূর্ণককে আমরা কি করি নেগেটিভ সাইনকে আমরা বার দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পূর্ণক তাহলে চার নাম্বার অঙ্কটা দেখো এখানে কিন্তু শূন্য দশমিক চার তাহলে এক্ষেত্রে দশমিকটা তুমি এক ঘর ডানে শিফট করবে এক ঘর ডানে শিফট করেছো যেহেতু তাহলে টেন টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রেও পূর্ণক হবে মাইনাস ওয়ান বা ওয়ান বার মাইনাস ওয়ান বা ওয়ান বার এটাই পূর্ণ তার মানে এত এর পূর্ণ হচ্ছে ওয়ান বার আর এটার পূর্ণ হচ্ছে ফোর বার আর এইটার পূর্ণ হচ্ছে টু এবং এই সংখ্যাটার পূর্ণ হচ্ছে থ্রি তার মানে আমরা দেখলাম যে কোনো সংখ্যার পূর্ণ বের করতে চাইলে সেই সংখ্যাকে তুমি যদি বৈজ্ঞানিক সংখ্যার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বা দশ আকারে প্রকাশ করতে পারো তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টেনের উপর যে পাওয়ার থাকবে তাকে আমি পূর্ণ বলতে পারবো এখন আরেকটি নিয়ম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে এখন আমি আলোচনা করব পূর্ণক নির্ণয় করার দুই নাম্বার রুল এটি হচ্ছে পূর্ণক নির্ণয় করার সবচেয়ে সহজ নিয়ম এই নিয়মে পূর্ণক নির্ণয় করতে চাইলে তাহলে তোমাকে বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকারের কোনো দরকার নাই এবং ক্যালকুলেটরের কোনো দরকার হবে না দেখো কিভাবে আমি পূর্ণক নির্ণয় করি যদি দশমিকের আগে যদি কখনো পূর্ণ সংখ্যা থাকে তাহলে এক নিয়ম এবং দশমিকের আগে যদি পূর্ণ সংখ্যা না থাকে তাহলে হচ্ছে আরেক নিয়ম দেখো দশমিকের আগে যদি পূর্ণ সংখ্যা থাকে তাহলে পূর্ণক নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে দশমিকের আগে যে কয়টা পূর্ণ সংখ্যা থাকবে দেখো একটা দুইটা তিনটা তিনটা পূর্ণ সংখ্যা আছে তো থ্রি থেকে এক মাইনাস তার মানে এই সংখ্যাটির পূর্ণক হবে আমার টু এখন এখানে দেখো সিক্স টু থ্রি সেভেন এখানে কিন্তু কোনো দশমিক নাই এর জন্য আমার দশমিকটা বিবেচনা করতে হবে অঙ্কের লাস্টে কোন একটা সংখ্যার পূর্ণক নির্ণয় করতে বলা হলে যদি ওই সংখ্যার মধ্যে কোনো দশমিক না থাকে তাহলে সংখ্যাটির লাস্টে আমাকে দশমিক বিবেচনা করতে হবে অর্থাৎ দশমিকটা ঠিক এখানে আছে তার মানে দশমিকের বামে চারটি অঙ্ক আছে তাহলে চারটি পূর্ণ সংখ্যা আছে তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার পূর্ণক হবে থ্রি আর এই সংখ্যাটির পূর্ণক হবে টু আর একটি অঙ্ক দিয়ে তোমাদের বিষয়টি আরও ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি আমি মনে করো থ্রি ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট নাইন জিরো এই যে একটা সংখ্যা এই সংখ্যাটির যদি পূর্ণক নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে তুমি একটু দেখো দশমিকের আগে কিন্তু আমার পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে ফর্মুলা হবে ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এই সংখ্যাটির পূর্ণ হচ্ছে থ্রি এখন যদি দশমিকের আগে কোনো পূর্ণ সংখ্যা না থাকে অর্থাৎ দশমিক শূন্য দশমিক দিয়ে শুরু হয় তাহলে পূর্ণ নির্ণয় করার সূত্রটা হচ্ছে দশমিকের পরে এবং দশমিকের পরে অর্থাৎ দশমিকের ডানে এবং কোনো স্বার্থ অঙ্কের বামে এক টানা যে কয়টা শূন্য থাকবে তার চেয়ে এক বেশি হবে আমাদের পূর্ণ এবং সূত্র হবে মাইনাস মাইনাস দশমিকের পরে এবং কোনো সার্থক অঙ্ক সার্থক অঙ্ক কিন্তু শূন্য কিন্তু সার্থক অঙ্ক না সার্থক অঙ্ক হচ্ছে ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এগুলো হচ্ছে সার্থক অঙ্ক তাহলে দশমিকের ডানে এবং সার্থক অঙ্কের আগে একটা না দুইটা শূন্য আছে তার মানে টু প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি হবে আমাদের পূর্ণ এ মাইনাস থ্রি বা নেগেটিভ সাইনকে আমরা থ্রি বার দ্বারা প্রকাশ করি এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার এখন এই সংখ্যাটির যদি পূর্ণক নির্ণয় করতে বলা হয় একটু ভালো করে লক্ষ্য করো দশমিকের ডানে এবং কোনো স্বার্থ সার্থক অঙ্কের আগে এক টানা তিনটি শূন্য রয়েছে তাহলে সূত্র হবে থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ফোর বা ফোর বার এটাই হচ্ছে আমাদের এই সংখ্যাটির পূর্ণক নিচের যে অঙ্কটি রয়েছে শূন্য দশমিক এর পূর্ণ কত তাহলে দেখো দশমিকের পরে সূত্রের মাইনাস দশমিকের পরে এবং কোনো সার্থক অঙ্কের আগে দশমিকের পরে এবং এই সার্থক অঙ্কের আগে একটাও এখানে কিন্তু কোনো শূন্য নেই কোনো শূন্য নেই তাহলে তার সাথে শূন্য নেই তার সাথে এক যোগ তাহলে মাইনাস ওয়ান বা
পূর্ণ তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে যদি ক্যালকুলেটর তোমার হাতে না থাকে এবং তুমি যদি বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার প্রকাশ করতে না পারো তারপরও কিন্তু আমরা পূর্ণক বের করতে পারি এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব পূর্ণক নির্ণয় করা তৃতীয় পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তুমি অনায়াসে পূর্ণক এবং অংশ বের করতে পারবে আশা করি খুবই ভালো বুঝতে পারবে এবার ফলো করো তিন নাম্বার নিয়মটি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে এখন আমি পূর্ণক নির্ণয় করার তৃতীয় নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে আজকের ক্লাসটি শেষ করবে ইনশাল্লাহ দেখো এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করা হবে পূর্ণক নির্ণয় করা তৃতীয় নিয়ম অর্থাৎ যদি সিক্স টু থ্রি সেভেনের পূর্ণক নির্ণয় করতে বলা হয় এটার পূর্ণক কেতু কে যখন আগে তোমাদের নির্ণয় করে দিয়েছিলাম আমি এটার পূর্ণক হচ্ছে থ্রি তাহলে তোমার কাছে যদি ক্যালকুলেটর থাকে তাহলে তোমার ক্যালকুলেটর একটা বাটন আছে লক এল ও জি লগ লগ দেওয়ার পরে তারপর তুমি সিক্স টু থ্রি সেভেন চাপলে অর্থাৎ ক্যালকুলেটর থেকে তখন তোমার মানটা বের হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন ফোর সেভেন ফাইভ সেভেন ডট 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 আর অনেক আসবে কারণ এই অংশক কিন্তু একটা কথা বলে দিই অংশক সব সময় ধনাত্মক হবে অংশক কখনো ঋণাত্মক হয় না এবং অংশক একটা অমলত সংখ্যা তোমাদের পরীক্ষায় এম সি কিউতে আসতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অনেকেরই অজানা থাকে এই বিষয়গুলো কোন একটা সংখ্যার সাধারণ লগার দমে পূর্ণক কিন্তু ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে অর্থাৎ পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে অর্থাৎ যোগ হতে পারে বিয়োগ হতে পারে কিন্তু অংশক কিন্তু সব সময় পজিটিভ হয় অর্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা হবে এবং এই অংশক সব সময় হবে একটা অমলত সংখ্যা তো যাই হোক যেহেতু এই সংখ্যাটিকে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আমার এই মানটা বের হয়েছে তাহলে এই যে এখানে যে থ্রি এই থ্রিটিকেই বলা হবে পূর্ণক এবং এই যে দশমিকের পরে অংশটিকেই বলা হবে অংশক এখন দেখো তোমাদের কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি সিক্স টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন এটার পূর্ণ কিন্তু টু বের করে দিয়েছিলাম তাহলে আমার কাছে যদি ক্যালকুলেটর থাকে তাহলে ক্যালকুলেটরের বাটন একটা লগ এল ও জি লগ লগ দেওয়ার পরে এই সংখ্যাটি চাপার পরে ইকুয়াল চিহ্ন চাপলে তুমি দেখবা যে এরকম একটা রেজাল্ট আসছে ক্যালকুলেটরে তো সেই ক্ষেত্রে এই দশমিকের আগের অংশটুকুকে পূর্ণক বলা হয় এবং দশমিকের এই যে পরের অংশটুকুকে অংশ বলা হয় তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম লোক শোষক এখান থেকে কোনো একটা সংখ্যার সাধারণ লগারি দমের পূর্ণ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় অংশ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং বৈজ্ঞানিক সংখ্যার আদর্শ আকার এবং দশমিক ট্রান্সফার তোমাদের ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দাও যেন আমরা সবাই বাসায় বসে বসেই স্ট্রংলি একটা প্রিপারেশন নিতে পারি তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হবে ইনশাল্লাহ সবাই অনেক ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম